Hi friends, in the discussion statistics and probability in the topic. Statistics and the start of the class. In the probability, we will probability the basic concept of conditional probability and idea. We will discuss the topic of the topic of probability. One is basic concept of probability, then idea of conditional probability. This is the topic of the video. We will discuss the topic of the class. This is the topic of statistics. आ टॉपिक ला आजन नमक केंद्रान स्टैटिसिक्स अदमाए इट बंद पेटा कुछ टॉपिक ला रहना देन मेशर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी रहना मेशर्स ऑफ डिस्पर्सन डिस्पर्सन इतनी कारिंग ला नमक करें डे अब इन्द नमक का दले कुछ कारिंग ला नो का अगेन स्टैटिसिक्स लेन्द नमक डिस्कस यंबो उन्हें तो मोन टॉपिक आने फर्स्ट then classification of classification and tabulation of data then graphical representation of data and frequency distribution idilokke korchu karyangalu namakku padi unarangirikkan undu adu vechittu nanu nammal pinne baaki ilottu povunnathu appo ee moonu topic la endha nalla namakku onnu nokka first verunathu frequency distribution nammal class ee statistics la nammal frequency nammal data as collect cheyum edine kurichokka nammal kore padichittulladanu le data as collect cheyum adine pinne nammal endey analyze cheyum interpret cheyum angane oru vaadu karyangal nammal cheyunnundu le nammale ee endha nammalde senses edukkunnathu statistics umayittu vandapettullana adu nammal ella annangal ennangal edukkum adine pinne nammal oro table aakki tirichittu nammal endha pariya aayurda irukkum janana marana nirakkum itram karyangal okka nammal endey yarundu കണ്ടെത്താറുണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കേഡ് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വരുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ അതായത് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാം നടത്തി അതിൽ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയ എത്ര കുട്ടികൾ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ നാല് കുട്ടി മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയ അഞ്ച് കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിൽ ഈ രണ്ടാമത് വരുന്ന ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് എത്ര പ്രാവശ്യം അപ്പൊ ഒരു മാർക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ രണ്ട് മാർക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് നാല് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദെൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ വരുന്നത് In discrete frequency distribution, the values of the variable are determined individually the number of times each value occurred denote the frequency of the particular value or observations discrete frequency distribution also known as ungrouped frequency distribution okay nammal sadharana data collect cheyumbo for example ipo nammal select cheyana po 10 kutikalde mark nammal edana nengil sadharana nammal eda രണ്ട് മാർക്ക് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിക്ക് നാല് മാർക്ക് പിന്നെ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ പറയാം വെറും നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പറയാം ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്നാണ് കേട്ടോ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയുടെ മീനി മീഡിയം ഒക്കെ കാണുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന നമ്പറുകളെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാറ്റകളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കിട്ടിയ മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് കിട്ടിയ മൂന്ന് പേര് ഇങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറിനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസികൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റ ആറ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്
ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതാ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ല ഇരുപത് മാർക്ക് കുട്ടികൾ പക്ഷെ ഈ മാർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് അൻപത് കുട്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഗ്രൂപ്പ്ഡ് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് എന്നും പറയും കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ആൻഡ് അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിന് ഓക്കെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ടേബിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് മാർക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടാലി മാർക്കൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ആറ് മാർക്ക് വരുമ്പോൾ ആറിന്റെ അവിടെ ഒരു ടാലി മാർക്ക് ഇടും പിന്നെ അഞ്ചാണ് അഞ്ചിന്റെ അവിടെ ടാലി മാർക്ക് ഇടും ഏഴ് ഏഴിന്റെ അവിടെ ടാലി മാർക്ക് ദെൻ എട്ടിന്റെ അവിടെ ടാലി മാർക്ക് ഒൻപത് ഒൻപതിന്റെ അവിടെ പത്താവുമ്പോൾ പത്ത് ദൻ നാല് ദൻ അഞ്ച് ദൻ എട്ട് വീണ്ടും എട്ട് ദൻ ഒന്ന് ദൻ രണ്ട് നാല് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ആറ് ഏഴ് നാല് അഞ്ച് എന്നിട്ട് ഈ ടാലി മാർക്കിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ അഞ്ചെണ്ണം വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നാല് നാല് അഞ്ചെണ്ണം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു വര വരക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരാറ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എണ്ണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ വരക്കാണ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ചെയ്തു നമുക്ക് ടാലി മാർക്ക് വെച്ച് ടേബിൾ ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നൊന്നുമില്ല എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ടേബിൾ വരക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ടാലി മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഡാറ്റയിൽ നിന്നും ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഒരു മാർക്ക് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി കേട്ടോ ആവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയും ഇനി രണ്ട് മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടി മൂന്ന് മാർക്കുള്ള രണ്ട് കുട്ടി നാല് മാർക്കുള്ള നാല് കുട്ടി അഞ്ച് മാർക്കുള്ള മൂന്ന് കുട്ടി ആറ് മാർക്കുള്ള രണ്ട് കുട്ടി ഏഴ് മാർക്കുള്ള രണ്ട് കുട്ടി എട്ട് മാർക്കിന്റെ മൂന്ന് കുട്ടികളുണ്ട് ഒൻപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അൺഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊന്നല്ല ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നല്ല ഒന്ന് ഇത്ര രണ്ടിന് ഇത്ര മൂന്നിന് ഇത്ര ഓരോ നമ്പറിനും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അഥവാ ഗ്രൂപ്പ്ഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദ ഡാറ്റ ആർ ക്ലാസ്ഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആർ അസൈൻഡ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓരോ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്താണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ മാർക്ക് ഇപ്പൊ നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു പൂജ്യം ടു പത്ത് ഓക്കെ ദെൻ പത്ത് ടു ഇരുപത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് അതായത് പൂജ്യം മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ അതിൽ പെടും പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ രണ്ട് തരം ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സും രണ്ടാമത് വരുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ബോത്ത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് ഓർത്തൂട ഇൻക്ലൂസീവ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻക്ല
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് സെൻറ്റർ വില എങ്ങനെ തരികയാണ് ഇത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇത് ഏത് തരം ക്ലാ ക്ലാസ് സെൻറ്റർ വില ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വരിക ഇൻക്ലൂസീവ് കാരണം പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ആണ് അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് പൂജ്യം ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇതേ രീതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യും അപ്പർ ലിമിറ്റ് പെടില്ല ദെൻ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസിനെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടോ കൂടുതലും നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആദ്യം നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ അതായത് ഒരു ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും അതിന് ശേഷമുള്ള ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവലിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പർ ലിമിറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയെന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻക്ലൂസീവ് സീരീസ് ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ് സീരീസ് ഇവിടെ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പൂജ്യം ടു തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ് ടു നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുന്നൂറ് ടു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇതിന് നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കാണണം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയാൽ എത്രയാ ഒന്ന് ഓക്കെ ദെൻ അതിന്റെ പകുതി കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അങ്ങനെയാണ് കാണട്ടോ ഫൈൻ ദ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആവറേജ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് അതിന്റെ ആവറേജ് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഡിഫറൻസ് മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ആ ഡിഫറൻസിന്റെ പകുതി ആ ഡിഫറൻസിന്റെ പകുതി അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ പകുതി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ കറക്ഷൻ ഫാക്ടറിൽ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ആൻഡ് ദ ലോവർ ലിമിറ്റ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻറ്റർവൽ ഡിഫറൻസ് മാത്രമല്ല ദ ആവറേജ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡോ ആവറേജ് എന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയും ആ രണ്ടെണ്ണം സംഖ്യയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആവറേജ് ഒന്നും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇവിടുത്തെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അതിന്റെ പകുതി സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം അപ്പർ ലിമിറ്റിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയാൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൂട്ടിയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നൂറിൽ നിന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദൻ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏറ്റവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദൻ അടുത്ത് തുടങ്ങുന്ന എവിടുന്ന നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇപ്പൊ എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയില്ല അപ്പർ ലിമിറ്റ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയില്ല ഓക്കെ ദൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടാബ്ലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ അടുത്ത ടോപ്പിക് ആണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ടൈപ്പുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്രോണോളജിക്കൽ ആൻഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇത്രയും ടൈപ്പുകളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ ഫസ്റ്റ്
Then the other one is quantitative, also known as numerical data. Numerical data is the same. Then quantity data further describes numerical variables. Numerical variables are the same. That is the same. One is discrete data and one is continuous data. That is the same. We have to say discrete and continuous. 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 We have to say frequency and continuous. We have to say continuous and continuous. We have to say frequency and continuous. Then, Chronological data is grouped according to time. Kalan is through the mind. Itra kalan. Our senses are coming in. Itra, randayrathi. Oru naal varshthalan. Our senses are coming. That is chronological category. Then geographical. Geographical location. Boom. We are my itla classification. Another geographical classification. Now, come on. Our Krishi gala ke boom. We are my itla classification. Now, come on. Itra Pradesh. That is Krishi. I am. Itra Gurudev Pradesh. Itra Gurudev. That is Krishi. I am. Now, come on. Krishi. I am. Now, come on. Select here and this book is the same as the book. That is geographical location. That is geographical classification. This is just a theory based on the theory. This is the pedagogy of the pedagogy. In the statistics, we have the syllabus of the classification. Let's say that. Then, the tabulation of data. The tabulation of data is the tabulation. A systematic and logical representation of numeric data in rows and columns. Row and column are the tabulated in the end of the number. In the way, tabulation is the ungrouped frequency table and the grouped frequency table. That's what we call the number. Grouped frequency is the number. Sorry, ungrouped is the number. A group is the number. Mark the number of students. We call the symbol of the number. Ungrouped is the number. Group is the number. That's 0 to 10, 10 to 20. That's the number of the number. Inclusive and exclusive. Then graphical representation of data. Graphite represent in the number of palatal graph under the main at moon graph under the particular palatal under the line graph under the number of men. Up a first bar graph first year in the bar graph on a bar graph in the included chitra manager. It's on a bar graph on or a link to the corner or a bar will come daily equal space and all equally spaced right. Okay, now Apple, Apple is the number of people that is 35, one bar is the same as the other, then orange is 30, banana is the number, then one bar is the same as the other, one bar is the same as the other, this bar is the same as the other, we call the single bar graph, or simple bar graph, then this is the other bar graph, double bar graph, one bar graph is the same as the other, Ibu dua beri anda gap pelan dengan kita kanam. Ibu dua orang gap pelan itu. Apa lom bar gal kedai gap pelan itu. Orang male atau orang female atau. Then multiple bar graph beri anda. Aduh orang ni randil kuat dalam bar graph orang ni suruh. Apa lom ibu dua gap pelan kanam. Ibu dua itu mana? Randa air itu itu orang ni itu. Randa air itu itu bodoh. Cutie. Adik boleh randa air itu itu orang ni itu cutie. Naga barang yang dua beri anda. Orang concept ada. Aduh orang orang ni ibu dua dengan kita kanam. Ibu dua kudu kunci dengan orang orang. Okay, adanya saya suruh foto dulu kau tu nolong. Apa bar graph anda nala concept ada ni. Jika bar gulur, orang rectangular shape ni represent ini nana bar graph nana. Orang bar gul kadeilom, end dan dau, gap pagalan dau. Then histogram. Ada tu beranda histogram mana? Histogram beranda ni dana. Da, ini adalah histogram ini dari citra mana nana. Ibu dana ni engkau kahana, tapi histogram ini ada ni gap pun dah villa. Histogram ini ada le, gap pun dah ulah. Orang baru agam, orang macam tu ni orang di join cerita ini kuri ka. Orang macam tu ni orang join cerita ini kuri ka. Iri ka, itu orang graf agam yang histogram itu macam ni. Ia pada orang ka, ini orang macam continuous frequency ke histogram itu orang zero to ten, ten to twenty, twenty to thirty, kan? Ini orang histogram itu macam ni. Pi diagram. Pi diagram ni orang ni circle biji jadi orang ni orang pasendia. Pi diagram ni le, orang angle kan orang ni join cerita ni ala. इधर ने डेली वेरन ना एंगल गले के ने कारण ने जो इसे नियाले हैं। नमक को औरों ने में पो साइंस फिक्शन मूवीज़ रे ने उड़ा दान दिलो डो। साइंस फिक्शन ही रिवाज़ भेज रहा ना ड्रामा ओन्ने लेल नाले ने उड़ा कोड़ दिलो डे कॉमेडी का नाले रोमांस ने आरे एक्शन आंचे। इधर अगर टेन ना ने दान � Ibu cerita rumah stay kan tu nomor allah, monnuiti arwadaan ibu lata total angle, circle lata total angle, monnuiti arwadaan nomor allah lata, sorry. Item frequency, ipa ini yang science fiction ada tu nih engkau, nale by total frequency, total frequency ada mana? Iri bad, iri bad, alat alat dah lecik itu lalu, iri bad ya, indo 
മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഈ പൂജ്യവും പൂജ്യവും പോവും ദൈവം മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് ദൈവം പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു നാല് നാല് എട്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് മൂന്ന് ഒരു നാല് മൂന്ന് ഏഴ് എഴുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് വരുന്നിടത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും എഴുപത്തിരണ്ട് വരും അതേപോലെ പിന്നെ ഒന്നിൻ്റെത് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദെൻ ആറിൻ്റെ കാണാൻ ആറ് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ദെൻ അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇനി ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇരുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാല് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് നിട്ടി അതേപോലെ ഇവിടെയും നാലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും എഴുപത്തിരണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഒന്ന് ബൈ ഇരുപത് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ ഇരുപത് പതിനെട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് വരും ദൻ ഇവിടെ ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ആംഗിളുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക കേട്ടോ ആറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആംഗിൾ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ദൻ പതിനെട്ടായിട്ട് ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഇഷ്ടം നാല് വരും ഒരു ആറ് 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 നാലും പത്ത് നൂറ്റി എട്ട് വരും ൂറ്റി എട്ട് വരും ദെൻ ബ്ലൂ ബ്ലൂവിൻ്റെ എത്രയാണ് അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് രണ്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് നാല് അഞ്ച് നാല് അൻപത് തൊണ്ണൂറ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടിയും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് നാല് ഇരുപതും പൂജ്യം വരും റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും ഒമ്പത് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറും പതിനാറും ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാലും രണ്ടും ഇരുപത്തി ആറ് റിമൈൻഡർ രണ്ട് വരും രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലേ എല്ലാം കൂട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് പൈ ഡയഗ്രാം വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കുറെ ലൈൻ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഗ്രാഫുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാഫുകൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ലൈൻ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ 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 ഏറിയും കുറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലെ രണ്ട് ഗ്രാഫങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെയാണ് ലൈൻ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് രണ്ട് സെൻറ്റൻസി ആണ് മീന് മീഡിയം മോഡ് അതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ